大家好，我是七七，今天来跟大家分享一个芝士蛋糕，它是来自北海道的味道。不过今天要分享的不是那个大家熟悉的双层芝士蛋糕，而是七七的升级版三层芝士蛋糕。虽然都是芝士，但是换一种方式组合，却能够创造出妙不可言的味道。那我们就开始吧，先来做蛋糕底。今天我会以乳酪戚风打底，相比传统的戚风蛋糕，它吃起来更加的柔软湿润。即使再次烘烤，大家也不用担心它的口感会变干。奶油奶酪加牛奶，隔热水软化，开小火，边加热边不断的搅动，直到顺滑无颗粒。接着加入玉米油，用蛋抽搅匀。这步的乳化一定要做好。筛入低筋面粉和玉米淀粉，可以分两次筛入，每一次筛入之后就用刮铲压拌均匀。分次加入蛋黄，每加入一个之后翻拌均匀，再加入下一个。接着来制作蛋白霜，蛋清我是提前十到十五分钟放入冷冻柜，让它表面有一层薄冰，这样更易打发，而且蛋白霜也更加的稳定。打出鱼眼泡的时候，就加入三分之一的细砂糖，泡沫逐渐细腻之后，再加入三分之一，直到出现清晰的纹路，不轻易消失的时候呢，加入剩下的三分之一的细砂糖。蛋白霜打发到这种小弯钩的状态，偏干性发泡就差不多了。打发好的蛋白霜虽然坚挺，但是依旧是有光泽感、不粗糙的。先往蛋黄糊中加入一部分蛋白霜，翻拌均匀。这个过程直到烤制之前的所有动作都要尽量快一点，以防蛋白霜消泡。翻拌好的蛋黄糊倒回剩下的蛋白霜中，依旧是这样由下而上的翻拌均匀。一定要确保蛋白霜和蛋黄糊充分的翻拌均匀，这样才不容易消泡，也不容易出现布丁层。当然也不能过度翻拌了，那样也会消泡的。做好的蛋糕糊的状态应该是这种有一点浓稠的状态，而不是那种流动性很强很稀的状态，那样很有可能就是已经消泡了。用牙签轻划表面，它也是会留下纹路的，不是会马上消失的那种。蛋糕取出之后轻摔一下，然后就倒扣在烤架上晾凉。蛋糕晾凉之后就可以来脱模了，可以用手稍微在四周。松动一下之后，就可以轻松脱模了。接着来做需要烘烤的那一层芝士蛋糕的糊，室温软化的奶油奶酪，用电动打蛋器，把它搅至顺滑均匀无颗粒，加入细砂糖，继续搅，细腻均匀顺滑就可以了。加入奶油之后，就直接用刮刀拌匀即可。把做好的芝士糊过筛一下，这样更加的细腻。已经放凉的蛋糕底就切一片，大概厚度是一公分左右，然后倒上芝士糊，隔水放入预热好的烤箱，大概一百五十度烤五十分钟左右，然后呢就放在烤箱里自然冷却，再拿出来，这样表面就不会很皱了。
。接着来做第二层不需要烘烤的芝士糊，室温软化的马斯卡彭芝士，用刮刀按压均匀，用凉开水或纯净水把吉利丁片泡软之后隔热水融化。接下来这一步特别重要。就是把马斯卡彭芝士放到热水上，再加入融化的吉利丁液，搅匀就可以了。如果芝士糊的温度过低，加入吉利丁的话，就会形成特别多的小疙瘩了。接着再来打发一些淡奶油。用刮刀拌匀就可以了。把做好的马斯卡彭芝士糊倒在蛋糕上，然后就包好保鲜膜，放入冰箱冷藏至少四个小时。剩下的蛋糕简单的冻一下，定型之后就可以来打碎了。脱模之后，就抹上之前我们预留的那一部分打发好的奶油，再把蛋糕碎铺满就好了。这个三重芝士蛋糕就做好啦，配上一杯茶，一口蛋糕，一口茶，真的是绝妙。湿润柔软的蛋糕底，加上浓郁的奶油奶酪，以及入口即化的马斯卡彭芝士层，我就不再吹它有多好吃了，你们试试就知道了。也希望大家喜欢今天的视频啦，我们就下期见吧，拜拜。